کی رپورٹ جب ہم لکھیں تو اس میں کون کون سے حصے ہونے چاہیے لازمی اور پھر ایک رپورٹ بنے گی تو ڈفرینٹ ٹائپس کی رپورٹس ہوتی ہیں یہ ہم ایک اس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جو ایک فارمل رپورٹ کسی ادارے کے لیے لکھی جائے اس کا اسٹرکچر کیا ہو سکتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیز اے لانگ لسٹ جو اس میں چیزیں ہیں ٹائٹل پیج ہونا چاہیے ٹیبل آف کانٹینٹس ٹیبل آف السٹریشنز یعنی اس میں فگرس گرافس ڈائیگرامس وغیرہ جو ہیں اس کا ایک ٹیبل ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایگزیکٹو سمری شروع میں ہوتی ہے جس سے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پڑھنے والے کو کہ آگے کیا آنے والا ہے انٹروڈکشن مین باڈی لیسنس لرنڈ ریکمنڈیشنس کنکلوژن ریفرنسز اور اپینڈیسز تو ان کی ڈیٹیلس دیکھتے ہیں ان سارے حصوں کی ٹائٹل پیج کے اوپر رپورٹ کا ٹائٹل آئے گا یعنی کہ جیسے اگر آپ نے لکھنا ہے اینول رپورٹ یونیسیف ٹو تھاؤزنڈ ایٹین فار ایگزامپل آرگنائزیشن کا نام اور سبمیشن کی ڈیٹ سو دیٹ از واٹ دیٹ ول بی ٹیبلس میں آئیں گے کہ آپ نے کون سے السٹریشنز یوز کی ہیں تاکہ اگر ہو سکتا ہے کسی کو پورا ٹیکسٹ پڑھنے میں انٹرسٹیڈ انٹرسٹ نہ ہو اور وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس میں ٹیبلس یا گرافس کون سے ہیں اور اس سے ہی وہ ان کو انفارمیشن کا اسٹیٹسٹیکل آئیڈیا لگانا ہو یا شارٹ میں دیکھنا ہو تو اس کے لیے وہ کانٹینٹس کے ساتھ یہ الگ سے یہ بتائی جاتی ہیں اور جب آپ ایڈٹ کریں تو میک شیور کریں کہ جو ٹیبل آف کانٹینٹ ہے اس کو بھی ایڈٹ کر لیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ پہ رپورٹ جب ایڈٹ ہوتی ہے پہلا ڈرافٹ سرکولیٹ ہونے کے بعد پیج نمبرز تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ٹیبل آف کانٹینٹ میں ہونے سے رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایگزیکٹو سمری اکثر لوگ سمری پڑھ کے ڈسائڈ کریں گے کہ آگے انہوں نے پڑھنی ہے پوری رپورٹ کے نہیں تو سمری اچھی کمپریہنسو ہونی چاہیے اس میں مین مین چیزیں ساری ٹچ ہونی چاہیے دیر شوڈ بی این اوور ویو آف دا سبجیکٹ میٹر انالیسز یا فائنڈنگز یا ریسرچ اگر ہے اس میں تو وہ آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ کیسے کیا پرابلم کیا تھا جس کو کہ حل کرنے کی کوشش کی گئی جس کے اوپر کہ یہ رپورٹ بنی ہے اور ریکمنڈیشنز آئندہ کے لیے کیا ہیں سو یہ کی جو اس کی ایگزیکٹو سمری ہے اس میں یہ ساری چیزیں بریفلی مینشنڈ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد انٹروڈکشن آئے گا جس میں کہ ذرا سی تھوڑی تفصیل سے آرگنائزیشن کا تعارف ہوگا اور جو پرابلم ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا آنسرنگ دا ہو واٹ ویئر وائی وین کوشچنس کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا جس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ انٹروڈکشن میں بتایا جائے گا اور بیک گراؤنڈ آف دا پروجیکٹ یا جو بھی ریسرچ ہے یا جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کا تھوڑا سا بتایا جائے گا ساتھ ہی ایک الگ سے سب ہیڈنگ ہوگی آبجیکٹوس کے لیے کہ اس ساری ایکٹیویٹی کے آبجیکٹوس کیا تھے پھر آئے گا جو مین نیریٹو ہے اس کا رپورٹ کا اس میں ہوگا ڈسکشن ہوگا کیا کیا ہوا میتھڈ سیمپل سلیکشن اگر وہ ریسرچ رپورٹ ہے اگر پروجیکٹ کی رپورٹ ہے تو کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوئیں ان کے کیا ریزلٹس آئے یا کیا رسپانس تھا یا کیا فیڈ بیک تھا وہ سارا اس حصے میں آئے گا ہیڈنگس اینڈ سب ہیڈنگس کنسسٹنٹ ہونی چاہیے فونٹ سائز کنسسٹنٹ ہونا چاہیے جو نمبرنگ آپ کر رہے ہیں ون اور اس کے نیچے ون پوائنٹ ون ہے یا جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں یا اے بی سی میں اگر کر رہے ہیں سو اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ کہیں پہ کیسے اور کہیں پہ کیسے نہیں ہونا چاہیے بیکاز دیٹ ہیلپس پیپل نیویگیٹ دا ورک دیٹ یو ڈوئنگ اور اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہیڈنگس کے جو الفاظ آپ یوز کریں اس میں انفارمیشن ملے لوگوں کو کلیئرلی ملے اور سو دیٹ دیٹ ایڈس ٹو دا ویلیو اٹس ناٹ جسٹ اے ہیڈنگ دیٹس دیر فار دا سیک آف اٹ اسٹرکچر اس کا کلیئر ہونا چاہیے بلٹس یوز کریں جس وقت ریکوائرڈ ہو چھوٹے پیراگرافس بنائیں سب ہیڈنگ زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ لوگ اکثر رپورٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ اینی ون ریڈ فرام بگننگ ٹو اینڈ تو اکثر لوگ اس کو اسکم کر کے یا نظر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ان کی مرضی کی انفارمیشن کہاں پہ یا جو ایگزیکٹ ان کو چیز چاہیے وہ کہاں ہے سو ہیڈنگس اینڈ سب ہیڈنگس آر ہیلپ فل دیٹ وے تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے ریکمنڈیشنس اکثر لوگ جو ہیں یہ اس کا ایک قسم کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے رپورٹ کا اور ایکٹیویٹی کا کہ آئندہ اب کیا ہونا ہے تو اکثر لوگ اس حصے کو بھی اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کہ اس میں سے ریکمنڈیشنس کیا نکلی ہیں آئندہ کیا ہونے کی تجویز کی جا رہی ہے تو یہ دس شوڈ بی امپورٹنٹ اور یہ اسپیسیفک ہونی چاہیے یہ اٹ شوڈ ناٹ بی گول مول صرف کوئی جگہ پور کرنے کے لیے وہ ہے دے شوڈ بی اسپیسیفک کہ کیا ہونا چاہیے کس کو کرنا چاہیے اینڈ سم انفارمیشن آن کے وہ کیسے کرنا چاہیے اور لیکن ریئلسٹک ہونی چاہیے ایسے نہیں ہو کہ آپ نے بہت ہی کوئی ایسی بات کر دی کہ وہ ہونے والی نہ ہو آپ نے کہہ دیا کہ پانچ سال میں جو ہے سب کالج ایجوکیٹڈ ہو جائیں پاکستانی فار ایگزامپل سو سم تھنگ دیٹس اچیویبل آلسو ان ٹرمس آف واٹ ایور کوئی پروڈکٹ ہے جس کی مارکیٹنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہ
जो रिपोर्टेड एक्टिविटी ने जो जो एरियाज कवर किए हैं उन सब के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रिकमेंडेशन उसके अंदर होनी चाहिए तो दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू अ डिफरेंट वराइटी ऑफ ऑडियंस एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए उसको इट शुड बी डन नहीं लिखें ये लिखें कि सच एंड सच अ डिपार्टमेंट शुड डू इट ताकि क्लियर हो कि किसने करना है और क्या करना है ये एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू विलेज इन बलोचिस्तान तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू राइट अ बेटर वे टू राइट इट मिनिस्ट्री ऑफ आई टी शुड फेसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू विलेज इन बलोचिस्तान तो इसमें हमने मिनिस्ट्री का भी रोल बताया है गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का भी दोनों का रोल बताया लेकिन वी हैव नेम्ड द टू सेक्टर्स और द टू ऑर्गेनाइजेशन दैट्स द बेटर वे टू डू इट कंक्लूजन या समिंग अप जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी रिपोर्ट में नहीं आई उसमें एक अगेन इट्स अ बिट ऑफ अ समरी और उसमें जो सिग्निफिकेंस है सारी एक्टिविटी की उसको दोबारा से बताया जाता है रीडर को बताया जाता है कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और इसमें कोई लाइक ए साइड कोई नई बात नहीं बताई जाती सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स अब ये रिपोर्ट ख़त्म हो गई है उसके बाद एंड पे उसके दो हिस्से और लगते हैं यानी कि अपेंडिस यानी कि उसके लिए जो अगर कोई मीटिंग्स हुई हैं उस दौरान उसके मिनट्स या कोई जो अगर इंटरव्यूज़ हुए हैं या सर्वे लिए गए हैं तो वो सर्वे फॉर्म्स या रिसर्च टूल्स जो हैं वो लगते हैं फॉर एग्जांपल टेबल्स और ग्राफ्स भी इसमें लग सकते हैं अगर बीच में आपने नहीं डाले और इन ये जो सारी चीज़ें इधर आ रही हैं इनका हवाला जो है मेन रिपोर्ट में होना चाहिए कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपेंडिस वन को देखें इसके लिए आप टू को देखें तो वो दैट शुड बी इट शुड बी कनेक्टेड टू द रिपोर्ट बट इट्स सॉर्ट ऑफ एन एड ऑन एट द एंड एन एक्सचर्स जो होते हैं so this is all about the parts of a report